Hi guys and welcome back. Chào các em. Mình Baby đây. Hôm nay mình sẽ bắt đầu xong bài 7 với chủ đề Further Education. Đấy. Further Education là một cái từ mà nếu như mình dịch là giáo dục cao hơn thì nó không chuẩn. Đây là một cái từ mà nó được dùng trong cái hệ thống giáo dục ở Vương quốc Anh. Ở Anh thì người ta sẽ có bậc tiểu học này và bậc trung học gọi là primary và secondary school. Khác với Việt Nam là sẽ có primary xong rồi đến gì nhỉ? Secondary và đến high school High school là kiểu trung học phổ thông nữa ấy. Thì ở Anh nó chỉ có đến uh, Primary school Rồi đến secondary school là hết Và cái secondary Cái cái primary và cái secondary là trường gọi là kiểu cấp 1, cấp 2 ấy Là kiểu học bắt buộc Thì cái secondary của nó Là kết thúc năm 16 tuổi Đấy, Tức là 16 tuổi là học xong Toàn bộ chương trình uh, Học bắt buộc Khác Việt Nam, không? Việt Nam là học đến 18 tuổi cơ nhưng mà ở Anh ấy thì là học đến 16 tuổi là xong Thì lúc này thì người ta có thể có hai lựa chọn Một ấy là học xong 16 tuổi nhá Thì có thể đi học nghề luôn Học nghề khoảng 2 năm Tức là từ 16 đến 18 tuổi Thì học nghề, học một khóa học nghề 2 năm Và sau đó là 18 tuổi là coi như ra đời là bắt đầu đi làm được rồi là, Tức là người ta ấy 18 tuổi là bắt đầu đi làm được rồi Còn một cái lựa chọn thứ hai đó là Học xong 16 tuổi thì học một cái gọi là cái Further Education này 2 năm nữa là từ 16 lên 18 tuổi Sau đó thì học lên đại học Đấy, vậy là có hai hướng nhá Những người mà muốn học đại học ấy Thì bắt buộc phải hoàn thành cái Further Education này 2 năm Đấy, còn những người mà không muốn học đại học ấy Thì không cần phải học cái Further Education này mà học thẳng vào nghề luôn Đấy, sẽ khác nhau giữa ở um, Anh và ở Việt Nam Việt Nam mình ấy thì dù muốn dù không ấy đều phải học hết đến năm lớp 12 Tức là 18 tuổi thì mới được đi học nghề Học nghề 2 năm nữa là về 20 tuổi mới bắt đầu ra ngoài đời làm việc được Tức là sẽ bị chậm hơn ở Anh 2 năm Ok, còn nếu như học đại học ấy thì cũng giống nhau thôi Nhưng mà nếu phải nhớ không nhầm thì đại học ở ở Anh ấy chỉ có 3 năm thôi Việt Nam là thường thường là 4 năm đúng không? Nhưng mà Anh ấy thì những ngành thông thường chỉ có 3 năm thôi Tức là khoảng... Um, 18 tuổi đến 2, 19, 20, 21 tuổi là ra đời rồi Ok Bây giờ mình sẽ cùng nhau xem và hội thoại nhá Vậy là việc đầu tiên đó là chúng ta hãy nghe phần hội thoại giữa Phong, Kevin và Maria trước đã nhé Unit 7 Further Education Getting Started Activity 1 Listen and Read Hey, you've been in front of your computer for so long. What are you looking for? Well, I've been searching for information about further education for several days and I've learned a lot about it from different websites. What is further education? It's basically education below degree level for people above school age. It can be academic or vocational. Sounds interesting. How are they different? Academic courses help us develop analytical skills, critical thinking and knowledge for higher education at a university or college. Will that lead to a bachelor's degree? Exactly. That's the undergraduate level. At the postgraduate level, you get a master's degree or a doctoral degree. A doctoral degree, also called a doctorate or PhD, is the highest university degree. I see. What about vocational courses? They provide us with practical skills, training and qualifications to succeed in a particular job. OK. So, what are your plans for the future? I've been thinking about studying abroad lately. Besides improving my language skills, I can learn more about other cultures. It can be exciting. And more expensive. But we can apply for scholarships. Well... I may need more time to decide on my major, so I won't go straight to university after school. Good idea. Many students prefer to take a gap year between secondary school and college so they can do voluntary work or internships and travel. I couldn't agree more. I've travelled to quite a few countries since grade 9. Next year, I plan to go to Thailand to work as a volunteer at a children's home. I hope the practical experience will make my CV look good. Sounds great. I'd like to join you if I can. I've never been to Thailand before. Ok, bây giờ mình sẽ cùng xem từ mới. 
dịch bài và nhớ đừng quên ghi từ mới nhé. Đầu tiên Phong nói nào? Hey, you've been in front of your computer for so long. What are you looking for? In front of là ở trước này. Look for, look for có nghĩa là tìm kiếm. Mày ngồi lì trước máy máy tính đồng hồ so long lâu lắm rồi, đang tìm cái gì đấy? Well, I've been searching for information about further education for several days and I've learned a lot about it from different websites. À, cái search này bằng với cả looking for. À, tao đang tìm kiếm thông tin về cái further education được uh, several, several là một vài, một vài nhá. Several days, vài ngày rồi và tao đã học được rất là nhiều về uh, về nó từ different website những trang web khác nhau. What is further education? Thế cái cái thế thì further education là cái gì? It is basically education below degree level. Ở đây mình có một cái từ là degree level. Thế nào gọi là degree? Degree là một cái bằng chính quy mình gọi là bằng đại học ấy, bằng đại học chính quy. Nó khác với cả chứng chỉ nghề đúng không? Khi mình học nghề thì mình được cái chứng chỉ nghề. Còn đây là mình có bằng đại học chính quy. Thì cái degree level này chính là cái bằng đại học chính quy tức là cấp đại học và cao đẳng ấy thì gọi là degree level. Đấy tức là 16 tuổi đúng không? Thì có sẽ có cái further education rồi mới đến cái degree level này thì gọi là below degree level là dưới bậc đại học, tức là nó là một cái bậc học mà ở dưới bậc đại học. Đấy. For people above school age với những người mà ở trên tuổi đi học ở trường. Trường này là trường cấp 1 cấp 2 đấy, gọi là school, tức là kiểu mình là học sinh thì là gọi là học ở school, còn sinh viên thì học ở university đúng không? Thì cái school age là tuổi đi học. Tức là ở Việt Nam là school age là đến 18 tuổi nhưng mà ở Anh ấy thì school age là 16 tuổi là hết, tức là với những người mà trên 16 tuổi, trên 16 tuổi nhưng mà dưới 18 tuổi. It can be academic or vocational. Nó có thể là gì nhỉ? Academic học thuật hoặc là vocational. Thì như thầy nói để mà học lên đại học ấy thì mình sẽ cần phải học cái academic này. Còn nếu như mình muốn học nghề thì mình học học nghề luôn. Thì academic có nghĩa là học thuật, còn vocational có nghĩa là học nghề, Được chưa? Vậy là có thể là học nghề đi làm luôn hoặc là học thuật để đi đại học. Sounds interesting. How are they different? Nghe hấp dẫn nhỉ? Nó khác nhau như nào? Đầu tiên nhá, academic courses help us develop analytical skills. Những khóa học thuật giúp chúng ta phát triển, develop, develop, phát triển. Analytical là một tính từ, có nghĩa là liên quan tới phân tích, Đấy, tính từ nhé. Và analytical skills là kỹ năng phân tích. Như thế nào? Critical thinking là một cụm từ nhé. Critical thinking là gì? Tư duy phản biện, tức là tư duy đặt vấn đề ấy. Đó. Critical thinking and knowledge for higher education at a university or college. Và kiến thức để học cái bậc cao hơn như là đại học và cao đẳng. Được chưa? Will that lead to a bachelor's degree? Cái tức là ý nó hỏi là cái university và college này thì nó sẽ dẫn tới là dẫn tới cái bằng đại học đúng không? A bachelor's degree là bằng đại học nhá. Đấy, không phải là mình ít khi nói là university degree mà gọi là bachelor's degree. Tất nhiên mình nói là university degree hoặc là college degree đều chuẩn nhá, nhưng mà bachelor's degree là chuẩn nhất, mà đại học chuẩn nhất. Exactly. Chuẩn luôn. That's the undergraduate level. Đấy. Undergraduate level có nghĩa là bậc đại học. Chưa? Cái undergraduate này có nghĩa là đại học. Undergraduate level là bậc đại học nhé. Yeah. At the postgraduate level. Postgraduate level là bậc cao học. You get a master's degree or a doctoral degree. Bạn sẽ nhận được bằng, degree là bằng nhé. Đấy, bằng này, bằng đại học này. Đây, đây gọi là bằng cử nhân. Đấy, bằng cử nhân. Đây là bằng thạc sĩ. A master's degree là bằng thạc sĩ. Và doctoral degree là bằng tiến sĩ. Đấy. A doctoral degree also called a doctorate or PhD. Cái bằng tiến sĩ ấy, thì có thể gọi một tên khác là a doctorate hoặc là PhD. Đấy. 
is the highest university degree là cái bằng mà gì nhỉ bằng cao nhất Đấy, bằng bậc đại học cao nhất Đấy chưa I see à, hiểu rồi what about vocational courses thế còn những cái khóa học nghề sao vocational học nghề they provide us with practical skills nó cung cấp những cái kỹ năng practical thực tiễn Training and qualifications to succeed in a particular job. Training là đào tạo và qualifications là bằng cấp. Đấy. Training là đào tạo và bằng cấp để succeed, thành công ở một cái particular job. Particular là cụ thể, ở một cái việc cụ thể. Đấy. Ok, so what are your plans for the future? Thế thì kế hoạch của bạn cho tương lai là gì? Mm, I've been thinking about studying abroad lately. Ở đây cái từ lately này có nghĩa là gần đây nhé, không phải là muộn đâu nhé. Tức là gần đây thì tôi đang suy nghĩ về việc là study abroad. Study abroad có nghĩa là học du học. Besides improving my language skills, I can learn more about other cultures. Cạnh cái việc improve, cải thiện cái kỹ năng ngôn ngữ. Tôi có thể học thêm về những cái văn hóa nữa Culture là văn hóa It can be exciting Và điều đó có thể exciting Thú vị And more expensive Đắt hơn nữa ông ơi Đắt lắm đấy ông ơi Expensive Đắt But we can apply for scholarships Scholarship là học bổng Và apply for scholarship là Áp học bổng Mọi là gì nhỉ? Đăng ký xin học bổng Well I may need more time to decide on my major. Ở đây có từ major, major là chuyên ngành học. Tôi sẽ cần nhiều thời gian để quyết định decide on, quyết định ngành học của tôi, ngành đại học ấy. So I won't go straight to university after school. Cho nên tôi sẽ không gì nhỉ, đi học đại học ngay sau khi mà học xong cấp à, cấp 2 nó rất là học xong ở trường ấy thì không đi học đại học ngay. Đúng rồi. Good idea. Many students prefer to take a gap year between secondary school and college so they can do voluntary work or in- internships and travel. Ý hay đấy. Rất nhiều học sinh ý, thích gì nhỉ? Take a gap year. Cụm từ nhá. Take a gap year. A gap year là như nào? Tức là sau khi mình học xong cái bậc học trung học ấy thì mình chưa đi học đại học ngay mà mình sẽ dành ra một năm để làm gì? Để... Uh, Do voluntary work là làm công việc tình nguyện này Internship là uh, thực tập này Hoặc là travel, du lịch Đấy, Tức là để mình ra ngoài đời mình va chạm, mình va vấp Để xem là mình thích hợp và phù hợp với ngành nào trước đã Thì cái, cái, cái gap year là gì? Là một năm mà mình sẽ làm những việc đó Đấy, Một năm mà gọi là kiểu quãng Gọi là một quãng nghỉ ấy Tức là mình ở giữa bậc trung học và bậc đại học thì mình có một quãng nghỉ gọi là một cái gap year để mình làm mình va vấp sau một năm đó thì mình có kinh nghiệm rồi mình biết là mình thích hợp với lĩnh vực gì thì lúc đó mình mới chọn cái major là cái chuyên ngành của mình Đấy, thì gọi là cái gap year nhá rồi I couldn't agree more couldn't agree more thì tiếng Việt dịch là đồng ý cả hai tay tức là muốn đồng ý hơn nữa cũng không được đồng ý hết nước I traveled to quite a few countries since grade 9. Mình thì đã đi khá nhiều quốc đất quốc gia từ lớp 9 rồi. Next year I plan to go to Thailand to work as a volunteer at a children's home. Năm sau thì mình sẽ đi Thái để làm việc với vai trò là một tình nguyện viên ở cái nhà trẻ em. I hope the practical experience will make my CV look good. Tôi hy vọng là cái kinh nghiệm thực tiễn Practical là thực tiễn sẽ làm cho cái CV của tôi trông ổn. CV là gì? CV là hồ sơ năng lực, đúng chưa? Sounds great. À, nghe hay đấy. I'd like to join you if I can. Join, tham gia cùng. Tôi cũng muốn tham gia cùng nếu tôi có thể. I've never been to Thailand before. Tôi chưa bao giờ tới Thái Lan trước đây. Ok? Vậy thì... Thầy thấy ở đây có một cái khác biệt quan điểm chính giữa người nước ngoài và người Việt Nam mình ấy Thứ nhất là mình học xong năm 18 tuổi là mình sẽ cật lực thi đại học và học đại học luôn Đúng không? Rất ít người có hoặc là cân nhắc hoặc là nghĩ đến khái niệm gap year Còn ở nước ngoài thì người ta không 
nhảy ngay vào cái việc là chọn uh, ngành bởi vì là vừa học xong trung học xong ấy thì làm gì đã biết được là mình hợp với ngành gì đúng không biết được là mình hợp với ngành ngôn ngữ ngành kế toán hay là ngành bác sĩ gì đâu đúng chưa đấy mình chẳng qua mình chọn bởi vì là mình uh, nghe bố mẹ nói là mình nghe nó hay hay thôi dẫn đến việc ấy, rất nhiều người đỗ vào trường ngon trường tốt nhưng mà học được một tháng ấy thì hoàn toàn vỡ mộng bởi vì là cái ngành mà mình thích ấy nó không như mình nghĩ đấy và dẫn đến là bốn năm đại học nhàm chán thậm chí là nhiều người thi lại mà ngành đỗ rất cao có người học trò thầy có những người thi y đỗ y xong lại không thích y lại thi lại ngoại thương học kinh tế rồi cũng không thích nói chung là hỏng bét cả một tương lai thì người nước ngoài người ta làm gì người ta để một năm gọi là năm gap year đi làm khắp nơi và vấp khắp nơi để xem là mình hợp với cái gì đã rồi lúc đó mới về chọn học ngành đấy một cái khá là hay đúng không tất nhiên là không phải là do là người việt nam mình suy nghĩ không hay bằng người nước ngoài nhưng bởi vì là cái hệ thống giáo dục nó khác nhau ở nước ngoài thì apply vào trường rất là dễ nó không khó như việt nam mình phải thi cử rất là phức tạp ở nước ngoài cũng phải thi đấy nhưng mà tất nhiên là vào sẽ dễ hơn thì là ở việt nam mình thì thầy hay ví là gì nhỉ vào thì khó ra thì dễ còn nước ngoài ấy, vào thì lại dễ nhưng ra rồi mới khó ok rồi mình đã có cái từ mới và mình hiểu hơn về cái further education này đúng không bây giờ mình sẽ làm phần đầu tiên đó là điền những cái từ thích hợp trong đoạn hội thoại vào đây đầu tiên nào further education institutions institution là các học viện học viện mà cung cấp cái chương trình further education sẽ có gì nhỉ sẽ có academic or vocational courses to student này number two higher education can be divided into two levels higher education chính là bậc gì nhỉ bậc đại học ấy thì nó chia ra hai level level một là level cử nhân và level 2 là level gì nhỉ cao học chính là undergraduate và postgraduate số 3 nào when finishing an undergraduate course successfully students can get học đại học thành công tức là học xong ấy thì nhận được cái gì nhỉ đó là a bachelor's degree bằng cử nhân đúng chưa students who need practical skills cần cái kinh nghiệm thực tiễn này and want to prepare for a job or profession hoặc là muốn chuẩn bị cho một cái job một công việc hoặc là một ngành nghề thì nên gì nhỉ take a gap year hoặc là take vocational course courses thì ở đây thì thấy là kiểu um, À, tại sao mà thầy không dùng cái gap year bởi vì nhá là ở đây nó không nói đến việc travel không nói đến việc gì nhỉ du lịch đúng không mà lại bảo là muốn cái kỹ năng cho một vài cái công việc hoặc ngành nghề cụ thể thì chính là đi học nghề luôn cho nên thầy loại gap year ra và chọn cái là vocational courses đấy còn à, người nào mà muốn receive an amount of money muốn nhận tiền là có kiếm tiền để trang trải cho việc học ấy thì có thể apply for scholarships đăng ký học bổng nhé Ok là phần này easy tiếp theo nào phần thứ hai đó là mình sẽ tìm lại thông tin trong bài và trả lời các câu hỏi sau đây Number one. What can students do after leaving secondary school nó có nhớ không nhỉ thầy nói sẽ hơi nhanh một tí bởi vì là thầy không muốn là chúng ta dành quá nhiều thời gian mà chúng ta có thể có nút tạm dừng ấy đúng không mình nghe câu nào hay thì mình tạm dừng lại mình ghi chép đầy đủ Đấy, cái gì nó phải hiệu quả hiệu quả là quan trọng nhất uh, what can students do after leaving secondary school học xong cấp 2 nhớ nhá cấp 2 ở nước ngoài ấy, chính là bằng cấp 3 của mình Nên là đừng nghĩ là học cấp 2 xong thì đi học cấp 3 nhá không phải học cấp 2 xong ấy thì đi học nghề hoặc là học là học thuật là học cái further education ấy thì chính là gì they can pursue for uh, they can pursue further education pursue cũng là theo đuổi cũng là kiểu chọn thôi theo đuổi việc học in what way do academic courses help students những khóa học mà học thuật đấy thì giúp học sinh gì nhỉ đó là uh, develop analytical skills critical thinking and knowledge for higher education. Chưa. Số 3. Why do some students prefer not to go to university immediately after leaving secondary school? Tại sao nhiều sinh viên không thích đi học đại học ngay sau khi học xong phần trung học? Bởi vì họ muốn một cái gap year để có kinh nghiệm đúng không? Đó là gì? Because they want to take some time before deciding on their career and major. Họ muốn thích 
some time là dành thời gian là kiểu uh, có thời gian trước khi đi sign on quyết định cái sự nghiệp cũng như là cái major cái ngành chính và cuối cùng some advantages of taking a gap year một vài lợi ích của cái gap year là gì thứ nhất là có um, allow students to uh, do voluntary work này cho sinh viên cái cơ hội làm việc làm tình nguyện này à, làm từ thiện này or internships hoặc là thực tập or travel hoặc là du lịch This practical experience will make their CVs look good. Uh, look good. Cái kinh nghiệm thực tiễn này sẽ làm cho cái CV trông đẹp hơn rất là nhiều. Được chưa? Rồi. Phần cuối cùng đó là phần làm việc theo nhóm. Working pair. Hãy thảo luận xem là sau khi học xong uh, bậc trung học thì các em sẽ muốn làm gì. Ok. Thì cái này thì mình sẽ phải tự nghĩ thôi. Có người sẽ muốn đi học nghề, có người sẽ muốn đi học đại học. Có người là muốn gap year, có người muốn du học Cái phần này là phần mà thầy không giúp được Thì chúng ta sẽ tự thảo luận nhé Nào, đầu tiên, phần vocabulary Ở đây hãy có một vài từ vựng trong hộp này Thứ nhất đó là từ kindergarten Kindergarten là bậc mẫu giáo Lower secondary education là Bậc này là bậc gì nhỉ? Trung học cơ sở Tức là mình hay gọi là secondary school ấy Upper secondary education là bậc trung học phổ thông hoặc là mình hay gọi là tình nhà cấp 3 mà gọi là high school rất là cái upper secondary education thì mình hay gọi luôn là gì high school cho nó đơn giản cho nó ngắn university dễ hơn này primary education chính là cấp 1 và college là cao đẳng thì bậc mà thấp nhất đầu tiên để học mà kéo dài 3 năm đúng không là từ 3, 4, à, 4 5, 6 tuổi này chính là Kindergarten Kindergarten Đúng chưa? Sau đó thì mình sẽ qua 5 năm rồi nhỉ? 5 năm tiểu học là Primary Education Primary Education 4 năm cấp 2 là Lower Secondary Education 3 năm cấp 3 là Upper Secondary Education Hoặc là High School Đúng không? Sau đấy thì 3 năm mình có thể học là University Hoặc là College Đại học và cao đẳng thì Đều được hết Ok rồi, là xong phần đầu tiên nhé Như thầy nói phần này rất đơn giản, ngắn gọn Nhưng mà nhớ là đừng quên ghi từ mới nhé Bất kể từ mới nào ấy Đều phải ghi ra hết nhé, ghi cả loại từ nữa nhé Rồi Tiếp theo, đó là mình sẽ hoàn thành Những câu sau đây Sử dụng những từ mới trong phần hội thoại Ở trong bài Getting Started mà mình học trong phần trước ấy Đầu tiên nào <cười> Nhớ chấm Courses should teach practical skills In additional to critical thinking ở trước thì cái phần further education có hai cái cost là vocational và academic cost đúng không? Thì uh, cái cost mà có cái critical thinking thì chính là academic courses, những khóa học thuật. Rồi. Số 2. When a student enters a college or university, khi mà đi học cao đẳng hoặc đại học này, he or she has to choose a main subject of study which is called cái người đó phải chọn một cái môn học chính Và cái môn đấy sẽ gọi là gì nhỉ? Môn học chính hoặc là chuyên ngành chính ấy, Thì gọi là major Major nhá. Số 3 Specialized term, Courses such as design and cooking Are very popular Specialized là đặc biệt Những cái khóa học gì đó đặc biệt Ví dụ như là thiết kế Hoặc là nấu ăn Rất là kiểu được ưa chuộng thì những cái này là học học về nghề đúng không? Chính là vocational, vocational. Đây là học nghề rồi. Students with bachelor's degrees can pursue term term education to get master's or doctoral degrees. Bachelor bằng cử nhân đúng không? Những người có bằng cử nhân có thể theo đuổi cái gì đó. Education là có thể theo đuổi cái bậc học gì đó để nhận được cái bằng thạc thạc sĩ hoặc bằng tiến sĩ bậc này là bậc cao học thì chính là postgraduate còn bậc đại học là gì undergraduate và cuối cùng higher education students need to have chấm 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 skills so that they can analyze a problem scientifically cái học à, sinh viên ở bậc cao học bậc đại học ấy bậc đại học và cao học ấy thì cần phải có cái kỹ năng gì đó để họ có thể phân tích analyze là phân tích một cách 
à, phân tích vấn đề một cách có khoa học thì mình cần kỹ năng gì để phân tích nhỉ? Cần kỹ năng phân tích động từ là analyze và tính từ là analytical, analytical. Ok, và đầu tiên là academic tính từ này. Major danh từ. Vocational tính từ. Postgraduate vừa tính vừa danh. Và analytical tính từ nhá. Đấy, vậy là xong phần đầu tiên đó là phần vocab Phần pronunciation cũng đơn giản không kém Buổi trước thì mình học về cái intonation của câu hỏi yes no Câu hỏi yes no như câu 4 ấy, chẳng hạn ấy, nó sẽ là câu hỏi lên giọng đúng không? Bây giờ mình sẽ nghe cái băng trước nhé để xem là câu hỏi WH là câu hỏi có từ để hỏi như kiểu What, why, when, where hoặc là how nữa Thì xem là cái ngữ điệu sẽ như thế nào nhé Unit 7 Language Pronunciation Activity 1 Listen and repeat the following questions from the conversation in Getting Started. Pay attention to the intonation of yes-no and WH questions. 1. What are you looking for? 2. What is further education? 3. How are they different? 4. Will that lead to a bachelor's degree? 5. What are your plans for the future? Ok, sau khi nghe thì chúng ta thấy là gì nhỉ? Hầu hết những câu hỏi có từ để hỏi Why, how, when, what, gọi là WH question ấy Thì ngữ điệu của nó đều xuống giọng đúng không? Đây ở đây What are you looking for? Không phải là what are you looking for mà là looking for xuống giọng. Đọc nhá. What are you looking for? Câu thứ hai này. What is further education? Xuống giọng này. Số 3. How are they different? Xuống giọng này. Câu 4 là một câu hỏi yes no nhá, đúng chưa? Nó sẽ lại lên giọng. Will that lead to a bachelor's degree? Will that lead to a bachelor's degree? Câu 5 lại là câu hỏi WH đúng chưa? Lại xuống giọng What are your plans for the future? Future Một lần nữa nhá Nhanh hơn nhá What are you looking for? What is your further education? How are they different? Will that lead to a bachelor's degree? What are your plans for the future? Ok, good Bây giờ Phần này sẽ là phần practice, mình sẽ nghe băng và quyết định xem là những câu này, câu nào lên giọng hay xuống giọng. Thoạt nhìn biết ngay toàn là câu hỏi WH, toàn là xuống giọng hết đúng không? Nghe băng trước rồi nghe thầy nói sau nhé. Unit 7 Language Pronunciation Activity 2 Listen and repeat with the correct intonation. Then, practice saying the sentences with a partner. 1. How much does it cost to study in Singapore? 2. What types of programs does the university provide? 3. Where can I apply for scholarships to study overseas? 4. When should I send my application form? 5. How can I apply for a scholarship? Ok, các em thân mến. Cái đầu tiên nào, xuống giọng nhá. How much does it cost to study in Singapore. Xuống giọng nhá. Nhanh hơn này. How much does it cost to study in Singapore? Và bây giờ đọc nhanh nhá. How much does it cost to study in Singapore? Là câu 1 nhá. Câu 2 nào. What types of programs does the university provide? Okay. Nhanh hơn nào. What types A programs does the university provide? 
nhanh hơn nhé. What types of programs does the university provide? Số 3. Where can I apply for scholarships to study overseas? Overseas. Or là overseas. Nhanh hơn nào. Where can I apply for scholarships to study overseas? Right. Where can I apply for scholarships to study overseas? Number four. When should I send my application form? When should I send my application form? Và cuối cùng. How can I apply for a scholarship? How can I apply for a scholarship? Đấy. Và là phần này rất đơn giản. Mình chỉ việc là xuống giọng nhé là cái ngữ điệu là cái rất quan trọng trong tiếng Anh cứ câu hỏi yes no thì lên giọng câu hỏi wh thì xuống giọng nhé hôm nay trong phần ngữ pháp thì hề chúng ta sẽ được học về thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn hiện tại hoàn thành tiếp diễn nghe thì có vẻ như là một cái thì rất là hại não đúng không hiện tại hoàn thành tiếp diễn thì trước khi mà nói đến hiện tại hoàn thành tiếp diễn thì thầy muốn nhắc lại một chút về thì hiện tại hoàn thành nhé hiện tại hoàn thành đây, thì uh, hiện tại hoàn thành Hãy viết tắt nhé Có dạng là gì nhỉ? Have Hoặc là has cộng với động từ phân từ 2 Đúng chưa? Have và has Ví dụ như là I Thầy này I have eaten Lunch Thầy đã ăn trưa I have eaten lunch Đây, thấy không? I have eaten lunch Thầy đã ăn trưa Đây là một việc đã diễn ra và đã kết thúc trong quá khứ Đúng chưa? Thứ hai là gì nhỉ? À, she đi She has lived here for 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 10 years Cô ấy đã sống ở đây được 10 năm rồi Hành động has lived Và đây là một hành động gì nhỉ? Bắt đầu từ quá khứ Và nó kéo dài tới hiện tại Đúng chưa? Là cô ấy đã và đang sống ở Hà Nội à, ở, ở đây được 10 năm Đây là hai cách dùng chính của thì hiện tại hoàn thành đúng không? Tức là gì? Một việc đã xảy ra và kết thúc trong quá khứ này Mà không có thời gian này Thứ hai nữa là một việc đã và đang diễn ra Một việc bắt đầu từ quá khứ Kéo dài tới hiện tại Đã và đang diễn ra đó Vậy thì bây giờ mình chuyển sang cái thì Hiện tại hoàn thành tiếp diễn Dạng của nó sẽ là Vẫn có have và has này Nhưng lúc này mình sẽ có mặc định là To be chuyển thành been Vậy là have been hoặc là has been là mặc định nhé Cộng với verb in Đấy. Ví dụ này I have been Searching for information right, about further education for several days Là tôi đã và đang tìm kiếm thông tin về gì nhỉ? Further education là giáo dục gì nhỉ? Bậc cao hơn, tức là cái bậc mà từ 16 đến trong cái bây giờ đúng không? Further education được vài ngày rồi Hoặc là the playground is wet uh, It has been raining Cái sân chơi rất là ướt bởi vì sao? Trời đã và đang mưa Đấy thì là Has been raining Hoặc là Have been searching Chính là cái gì nhỉ Hiện tại hoàn thành tiếp diễn Vậy là Cái thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn này Thực ra mà nói cách dùng của nó Gần y đúc cái thì hiện tại hoàn thành luôn đấy Cái khác nhau chính ý, Thứ nhất là nó có Bình cộng phúc in này Và cái khác là thứ hai Là cái thì này nó nhấn mạnh sự liên tục của hành động Nhấn mạnh sự liên tục của hành động nhé Giả sử như là uh, thầy nói là gì nhỉ? It has rained. It has rained for 10 hours. Chẳng hạn trời mưa được 10 tiếng thôi đúng không? It has rained for 10 hours. Có nghĩa là trời đã mưa được 10 tiếng. Tức là trong vòng 10 tiếng này là mưa. Nhưng mà khi nói là it has been raining for 10 hours. Có nghĩa là gì vậy? Trong 10 tiếng đó trời mưa liên tục và không lúc nào dừng cả. Tức là cái thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Nhấn mạnh sự liên tục Vậy cái câu này này It has been raining Có nghĩa là từ đó đến giờ là mưa liên tục không dừng 
Còn nên nó là it has rained Thì có thể là gì nhỉ Lúc mưa lúc không Nhưng mà nói chung là từ đó vẫn mưa Nhưng mà có thể lúc mưa lúc không Rồi à, Một cái nữa là Thì hiện tại hoàn thành Có thể dùng để nói một việc trong quá khứ Đã kết thúc đúng không Còn thì này thì không nói được Đấy Nôm na thì chỉ khác nhau một chút xíu thôi Bây giờ không để cho các em bị đau đầu hơn về phần ngữ pháp nữa Mình sẽ vào bài làm thực tế cho, cho dễ hiểu nhá Bài đầu tiên là gì đây Đọc cái đoạn hội thoại Đọc lại phần hội thoại trong phần Getting Started Và tìm những cái câu mà liên quan đến cái cái này Đấy, Ví dụ là Have been searching Đang tìm kiếm thông tin đúng không Thì thứ nhất Have been searching Nó sẽ là for uh, For Several days for several days là đã tìm kiếm được một vài ngày rồi. Câu số 2 là have been thinking. Have been thinking thì cái từ trong bài đó là lately, gần đây. Gần đây đã và đang suy nghĩ liên tục. Số 3 have traveled. Have traveled thì là đã đi du lịch since grade 9. Và have chấm 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 thì mình có thì có là từ uh, before. Đấy, have been before. Đấy. Các bạn mến, cái phần bài 1 thì nó không có gì đáng nói cả. Mình chỉ cần tìm trong sách là ra thôi đúng không? Nhưng phần bài 2 này, phần này mới là phần mà chia động từ này. Ok, thứ nhất nào, why don't you take a break? Take a break, một cụm từ này. Take a break có nghĩa là nghỉ ngơi Và why don't không phải là câu hỏi Tại sao nhé Why don't nghĩa là câu đề nghị tức là Why don't you take a break Có nghĩa là bạn nghỉ ngơi tí đi Và bạn surf the internet Surf, surf đây là lướt Lướt web ấy, cả ngày rồi Ở đây là người ta muốn nhấn mạnh là gì nhỉ Đã và đang tìm kiếm liên tục Thì sẽ có là gì đây Là you sẽ đi với Have been Surfing Được chưa Have been surfing là một này Đấy, là một câu nhá You have been surfing For uh, You have been surfing the internet all day Là mày đã và đang gì nhỉ Lướt web liên tục không nghỉ rồi Câu số 2 nào When you travel to Thailand You can stay at my uncle's flat Khi bạn đến Thái Lan Thì bạn có thể ở cái căn hộ của chú tôi He Chấm chấm Live in Bangkok since he got married. Ở đây, theo như đề bài thì mình cần gì nhỉ? Perfect, a uh, present perfect continuous. Có nghĩa là gì? He, he thì phải đi với gì nhỉ? Has been living. Đúng chưa? He has been living. Là chú ấy đã và đang sống liên tục từ ở Bangkok từ khi chú ấy kết hôn. Nhưng câu này mình cũng có thể nói là gì nhỉ? Has lived Tức là hiện tại hoàn thành cũng có nghĩa là đã và đang sống Hiện tại hoàn thành tiếp diễn cũng nghĩa tương tự Chỉ khác nhau là gì? Là thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn Nó mang tính nhấn mạnh sự liên tục Tức là từ lúc mà cưới vợ đến giờ ấy Là ở đó liên tục chứ không ở chỗ khác Ở liên tục luôn ấy Còn nếu mà dùng thì hiện tại hoàn thành thường thì có thể là trong quãng thời gian đấy thì có thể là ở Việt Nam một vài tháng rồi là ở Lào một vài tháng đấy nhưng mà từ đầu đến cuối là ở Thái Lan nhưng mà thỉnh thoảng đi đây đi đó thì dùng là has lived tức là cái been living này nó nhấn mạnh sự liên tục của hành động số 3 Nam's brother graduated from college last month graduate tốt nghiệp tốt nghiệp đại, à, đại học cao đẳng đấy đúng không college cao đẳng đại học này last month and và từ tháng trước đến giờ là liên tục tìm việc Thì sẽ là Has been looking Has been Has been looking nhá Has been looking Đang tìm liên tục Đấy, Bây giờ bài dễ đúng không Kevin's friend Ở đây là có từ study Thì sẽ là gì nhỉ Has been studying đã và đang học liên tục Been studying In Australia for a year Their course will end in June Học ở Úc Liên tục một năm rồi Và cái khóa học Course nghĩa là khóa học Will end in June là sẽ kết thúc vào tháng 6 
Và cuối cùng, Professor Richard, Professor là giáo sư nhé. Giáo sư Richard, who is Dean of the Foreign Languages Faculty. Dean là trưởng khoa và cái faculty chính là khoa. Vậy Dean of the Foreign Languages Faculty có nghĩa là trưởng khoa uh, ngoại ngữ. Teach in this university for more than 10 years. Đã và đang dạy liên tục thì mình có gì? Has been teaching. Yeah. Mình nhấn mạnh sự liên tục. Tất nhiên là mình nói là gì nhỉ? Have a has taught. Mình dùng hiện tại hoàn thành cũng được. Không sai nhé. Đấy. Nhưng mà cái này nó nhấn mạnh sự liên tục hơn. Mà đề bắt mình là gì? Present perfect continuous. Thì mình dùng present perfect continuous thôi. Đúng không? À, ở đây có một cái hay bị nhầm lẫn. Đó là gì nhỉ? Uh, cái chỗ mà Nam's brothers. Đúng không? Nam's brothers. Cái Kevin's friends này. Friends là số nhiều. Thì đây phải là gì nhỉ? Phải là have been các em nhé. Nhiều khi thầy cũng nhầm ấy. Không phải chuyện bình thường. À, không phải chuyện đùa đâu. Nhiều khi cái số ít số nhiều ấy là rất hay bị nhầm lẫn. Nên là lớp mình cũng để ý nhé. Là đừng bị nhầm lẫn cái này nhé. Đấy, cái này nhầm lẫn rất tai hại này. Và thầy nhận thấy là ở các cái um, anh chị đi trước của mình ấy. Tức là cái khóa mà trước các em ấy. Thì rất hay bị sai về cái phần số ít số nhiều này. Đấy, chết oan không? Thì đây một là you là have đúng chưa? Hai là he thì là has chuẩn này. Brother, brother là một người thì là has đúng chưa? Còn uh, friend số nhiều thì phải là have. Và cuối cùng là Professor Richards một người thôi thì là has là chuẩn nhá. Ok, vậy xong bài 2. Các thân mến, bây giờ mình sẽ đến bài cuối cùng ngày hôm nay. Đó là phân biệt giữa thì hiện tại hoàn thành và hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Đấy. Câu 1 nhé. Uh, to complete this project là để hoàn thành dự án này này, đúng không? Thì tôi đã phải đọc 3 cuốn sách về vocational training, đào tạo hướng nghiệp. Thì chúng ta nhớ cho thầy đó là thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn, không thể nào nói về việc trong quá khứ nhé. Đấy, mà để hoàn thành dự án này, tôi đã phải đọc, tức là việc này đã xong rồi, đã hoàn thành rồi, và tôi đã đọc rồi. Thì chỉ có thì hiện tại hoàn thành mới có thể nói được trong quá khứ. Nên câu 1 chọn là have read nhé. Đừng nhầm lẫn cái này nhé. Câu số 2 <cười> vẫn là đọc nhé. A report on further education. Since last Monday, I will finish it this Sunday. Là tôi đã đọc một cái report là cái báo cáo về further education. Từ thứ hai đến bây giờ. Vậy là một việc từ quá khứ tới hiện tại đúng chưa? Và I will finish it this Sunday. Và tôi sẽ hoàn thành nó, đọc xong ấy vào chủ nhật này. Tức là một việc từ quá khứ này, kéo dài tới hiện tại và có khả năng đến tương lai. Thì thì nào cũng được. Nhưng mà để nhấn mạnh sự liên tục thì mình chọn thì gì nhỉ? Have been reading. Đấy, vậy là tỷ số là một đều. Một hoàn thành, một hoàn thành tiếp diễn. Câu này bố thí cho hoàn thành tiếp diễn đi không là nó lại bị thua, đúng không? Số 3. Have you applied? Have you been applying for the scholarship to study in Singapore? Have you có nghĩa là làm chưa? Đã nộp cái đã nộp ứng tuyển để xin học bổng học ở Singapore chưa? Đã làm chưa? Chắc chắn là một câu hỏi về quá khứ đúng không? Thì việc đấy chắc chắn là phải dùng thì hiện tại hoàn thành rồi. Đấy. Have you applied? Nộp chưa? Đấy. Nhưng mà đã đang nộp chưa? Đang nộp chưa? Nghe nó cứ làm sao ấy đúng không? Số 4 nào? Tôi đợi ấy, for the university's reply about entry requirements for the whole week. I hope to receive it soon. Tôi đợi cái uh, reply là cái hồi âm của trường đại học về entry requirements là yêu cầu về đầu vào. Được một tuần rồi và tôi hy vọng là sẽ nhận được nó sớm thôi. Đấy, vậy là thực ra thì nào cũng được thôi nhưng mà nhấn mạnh sự liên tục thì mình lại gì ạ? Bố thí cho cái hiện tại hoàn thành tiếp diễn một đáp án nữa nhé. I've been waiting. Số 5 nào. Professor Wilson Đấy. give the same seminar. Give seminar cũng là kiểu thuyết trình thôi hoặc là giảng dạy thôi. To students for the last 12 years. Giảng dạy cho học sinh. Đúng không ạ? For the last 12 years là được 12 năm trở lại đây rồi. Tức là 12 năm trước đến giờ là vẫn đang dạy liên tục. Thế thì thực ra thì mà nói là thì nào cũng được mà đúng không? Nhưng mà thôi thì cứ nhấn mạnh sự liên tục đi. Chúng ta dùng thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn nhé. Còn thực ra nó là has given ấy cũng không sai nhé. 
Và cuối cùng I've never understood I've never been understanding Why so many young people want to study abroad Tôi chả bao giờ hiểu được là tại sao nhiều người thích đi uh, đi học nước ngoài vậy Đấy. Thì cái riêng với cái từ understand này Nó là một cái trạng Một cái gì nhỉ Một cái động từ chỉ phải trạng thái Mà là một động từ chỉ trạng thái Thì nó không bao giờ đi về vấp in Cho nên là không Gần như là mình không bao giờ thấy là gì nhỉ Understanding rất là kiểu I am understanding là tôi đang hiểu không có Mà cái động từ understand này đấy, nó luôn luôn đi gì nhỉ? Không đi với verb in nhé Mà chỉ đi với hiện tại quá khứ hoàn thành thôi nhé Không đi với verb in I never understood Nói đúng nhé đấy. Phần này là phần bài của cái state verb ấy Và action verb ấy Nếu như các em còn nhớ Động từ chỉ trạng thái và động từ chỉ hành động Đúng chưa Thì cái understood này là một cái động từ chỉ trạng thái Ok Rồi Vậy phần này chọn I have never understood Vậy là các em thân mến, hôm nay mình đã học xong bài về thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn Nghe tên thì rất là kêu nhưng thực ra nó chỉ là gì nhỉ? Sự nhấn mạnh, cái thì nhấn mạnh của thì hiện tại hoàn thành Nếu như mình còn chỗ nào còn chưa hiểu thì đừng quên vào facebook.com Ngạch chéo anh Tuấn 1212 nhé Thank you for watching and I'll see you in the next videos Bye